Ламікон, Дармгель, Оберай, скажи грибку прощавай. В Україні 6 вечора в ефірі марафону випуск новин, який для вас підготувала інформаційна служба Інтера і я Анастасія Даугула. На Миколаївщині зараз лунає тривога. Повітряні сили попереджають, що там можлива робота ППО по ворожому безпілотнику. Тож закликаємо жителів регіону перебувати в укриттях до завершення тривоги. Херсонщина від самого ранку під вогнем противника окупанти б'ють по цивільних об'єктах. Лише сьогодні у регіоні ще не менше одинадцятеро постраждалих. Про це в ефірі марафону повідомив керівник управління внутрішньої політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Зранку ворожа армія накривала вогнем комишани, серед поранених є діти, а по обіді терористи скинули вибухівку у Дніпровському районі Херсона. Обстрілював ворог і інші населені пункти. Росіяни сьогодні ранок розпочали з обстрілу Камичан, масований обстріл саме по цивільній інфраструктурі і, на жаль, постраждали діти. Хлопчик Максим, вони разом зі своєю сестрою гуляли на дворі і пролетів снаряд, і основні осколки якраз прийшли на того хлопчика. Загалом вісім людей постраждало на суду обстрілу Камичан. Також нещодавно, близько другої години, Росіяни скинули вибуховий пристрій на людей, які саме тривували кавунами в прибережній зоні. Хлопець 26 років, та жінка 42 років, отримали поранення стегом осколкові і тепер були доправлені до лікарні. Продовжують росіяни атакувати дронами прибережні зони. 11 авіаударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Загалом протягом доби в області зафіксовано майже 4 сотні обстрілів. Більше розповість наша кореспондентка Інна Гогой, вона зі студією наживо. Інну, вітаю тебе. Тож, що відомо про наслідки цих обстрілів? Вітаю, Настя. 10 населених пунктів потрапили під обстріл цієї доби. Це саме території прифронтові Кологівського і Васильівського районів. Саме з авіації окупанти вгатили по Гуляйполю, Малі, Токмарсі, Кам'янському, П'ятихатках та Гелебадному і Малинівці. І також обстрілювали прифронтові території ще артилерією та безпілотниками. І наразі зафіксовано 34 повідомлення про руйнування цієї житла, а також об'єктів інфраструктури. І також внаслідок обстрілів на Запоріжжі спалахнула співдесятка пожеж. Горіли і трава на відкритих територіях, а також у Гуляйполі і Приморському надзвичайники ліквідовували займання у будівлі, господарчих спорудах, а також у сіннику. Місцеві жителі під час прилюдження Люди цієї доби не постраждали. Ну, а тепер щодо подій на фронті. І за останніми даними від Генштабу, що були оприлюднені станом на 16.00, триває бій у, е, в напрямку Гуляйполя. На Гуляйпільському напрямку росіяни штурмують там наші позиції. І, е, так, а на Оріхівському напрямку е, ворог двічі безуспішно атакував е, в районах Малої Топмачки та Новоандріївки. І також окупанти скинули з півсотні некерованих авіаракет на, в напрямках Луткового і Кам'янського. Наші оборонці тримають оборону, а також дають ворогу і відсічі, зокрема на Запорізькому напрямку, прикордонники, аеророзвідники виявили та знищили дві ворожі позиції, а також замовлених автівку окупантів і відпрацювали по знайдених цілях FPV-дронами. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я продовжую стежити за ситуацією, а зараз придаю вам слова. Дякую, колего, дякую за інформацію. Інна Гогой стежить за станом справи у Запорізькій області. Окупанти сьогодні завдали ракетних ударів по Харкову. Очільник області Олег Синігубов повідомляє про два вибухи поспіль, а в обласній прокуратурі розповідають подробиці. Об 11 годині росіяни завдали два ракетних удари по Слобідському району міста Харкова. Удари наносились по одному з транспортних підприємств району. Попередньо для обстрілів використовувалися ракети типу Х, або ж Х-35, або ж Х-59. Зараз на місці працюють вибухотехніки, криміналісти, прокурори та слідчі з метою встановлення точного типу боєприпасів. Внаслідок вибухів травмованих чи загиблих осіб немає. 
За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. Глухів оговтуються після вчорашнього обстрілу. У ДСН Сумщини показали наслідки атаки. Нагадаю, росіяни вдарили по центральним вулицям з РСЗВ, атакували житловий сектор, загинув 14-річний хлопчик, 13 людей поранено, з них семеро дітей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин і автівки. Що пошкоджено? Спортивна зала, корпусу номер 5. Криша, вікна і в ротовжитку сімейної молоді, там два вікна. Вирви від ворожих снарядів можна побачити серед доріг, а також посеред житлових вулиць. Ворожа атака призвела і до виникнення пожежі. Загорівся транспорт. Дане займання співробітники ДСНС досить швидко ліквідували, а потім обстежили територію, по якій було нанесено удари. Офіційний Берлін критикує владу Білорусі. Усе через інтерв'ю з німцем Еріко Крігером, засудженим до смертної кари нібито за тероризм та найманство. У ролику, показаному білоруським державним телебаченням, Крігер зізнається у роботі на українські спецслужби. Водночас правозахисники впевнені, щоб вибити такі зізнання на чоловіка тиснули, навіть, можливо, катували. Більше розкаже Тетяна Логунова. 15 хвилин монологу під звучання тривожної музики. Назва в найкращих традиціях пропаганди – сповідь німецького терориста. На державному телебаченні Білорусі показали інтерв'ю Ріко Крігера – німця, засудженого до смертної кари через розстріл. Ви не уявляєте, як мені тяжко це все розповідати. Це була найбільша помилка у моєму житті. І, можливо, остання. На суді, що відбувся в червні, Крігер заявляв, ні в чому не винен. Після вироку та місяця у в'язниці співробітник німецького Червоного Христа розказав білоруським журналістам іншу історію. Якщо стисло, рік тому він вирішив записатися в один із іноземних добровольчих полків, що на боці України воюють з Росією. Його начебто прийняли, але спершу попросили виконати тестове завдання від СБУ. Мене зв'язали з кураторами зі Служби безпеки України. Вони перевірили документи і зателефонували. Спілкувалися через відеозв'язок. Зі мною говорила людина в масті. За його спиною було два прапори – український і невідомий мені. Різні смуги – дві білі, одна червона. В одній з розмов і надійшла пропозиція вилетіти у Мінськ для виконання важливих завдань. У Білорусь Крігер прилетів торік у жовтні. Власним коштом гроші обіцяли повернути потім. Завдання отримував через з соцмережі. Їх було кілька. Спершу зазнімкувати об'єкти інфраструктури в Осиповичах. Потім знайти в лісі наплічник і сховати його на залізничній колії в Озерищах. Крігер усе виконав, а наступного дня його затримали. Я залишив рюкзак біля станції близько дев'ятої вечора, а потім, як дізнався, у тому самому місці рвонуло. Зараз мене заспокоює лише те, що ніхто не постраждав, що не було жертв. Вибух, про який, до речі, дотепер білоруські ЗМІ нічого не повідомляли, начебто завдав збитків на суму 450 євро. За це Крігера засудили до смертної кари. З в'язниці він благає уряд Німеччини домовитися з Білорусю про його звільнення. Берлін не хоче контактувати з Мінськом, хоча шанси в мене є. Але Німеччина нічого не робить. Час грає проти мене. Вирок можуть виконати будь-якої хвилини. Що потрібно Мінську від Берліна? Є тільки припущення. Експерти та журналісти вважають, білоруси заманили Крігера у пастку на прохання росіян. Кремлю потрібен німець, якого можна обміняти на офіціара російських спецслужб Вадима Красікова. Той нині відбуває пожиттєве ув'язнення в німецькій в'язниці за вбивство чеченського польового командира Залімхана Хангушвілі. На те, що Росія хоче повернути силовика додому і готова його обміняти, натякав особисто Путін.
Припущення про можливий обмін Крігера на Красікова офіційний Берлін не коментує. Міністерство закордонних справ та офіс канцлера відмовляються говорити на цю тему. Влада Німеччини тільки заявила, вона обурена публікацією відео з в'язниці, бо такі відео принижують гідність людини. Тетяна Олгунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», «Єдині новини». Ці вибори будуть останніми у вашому житті, про таке заявив Дональд Трамп американцям під час своєї агітації. Кандидат від Республіканської партії виступав на зібранні християн у місті Вест Палм Біч, що у Флориді, і пообіцяв виборцям правити Сполученими Штатами вічно. Християни, виходьте і голосуйте тільки цього разу. Вам більше не треба буде цього робити. Люблю вас, християни. Мої любі християни, ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову. Ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати. У штабі опонентки Дональда Трампа Камали Гарріс заявили, що Трамп не приховує своїх диктаторських амбіцій. І якщо йому вдасться перемогти, це буде кінець демократії у США. Натомість у самої Гарріс справи йдуть непогано. Вона ще офіційно навіть не кандидатка у президенти, а вже зібрала понад 200 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію. Лише у перший день її штаб отримав понад 100 мільйонів. І це абсолютний рекорд для президентських перегонів у США. Цікаво, що більша частина суми наголошують у штабі не дійшла від людей, які раніше не фінансували політичні кампанії демократів. Військовий приладдя як арт-об'єкт у Вінниці художниця разом з вихованцями своєї студії перетворює гільзи і тубуси, які передають бійці на твори мистецтва. Напередодні вироби повернули захисникам, їх планують виставити на аукціон, щоб зібрати кошти на потреби бригад наступу. Тубуси від снарядів прикрашають яскраві відбитки долонь. Це гірзи, які виконали своє бойове завдання на передовій. В творчу майстерню їх передали військові. На виробі вихованки художньої студії Дарини – лелека. Це її улюблений птах. Я намалювала на своїй гільці лелеку, яка летить з поганого часу в добре і в майбутнє. Символ миру і свободи з одного боку, а з іншого – напис. Тому що я вважаю, що якщо не любити свої країни, то навіщо ти там живеш? За два місяці юні художниці з викладачкою розмалювали півтора десятка гільз і тубусів. Робили це на прохання військовиків. Після представлення моралу миру до мене звернулися військові. Ми погодилися на таку колаборацію, тому що розуміємо важливість патріотичного виховання. Саме тому розписували гільзи діти. Вони поставилися до цього завдання дуже творчо. Як ви зможете побачити, кожен вклав і своє серце, і особистий задум. Один день, щоб фарба на останній гільзі висохла, і діти не Несуть їх до муралу миру. Він у під'їзді однієї з багатоповерхівок. Поліна каже, ноша хоча й важка, але приємна. Я очікувала, що це буде легше. Але це виявилося не так і важко. Я хотіла показати, що Україна є патріотичною державою і це... Потрібно підтримувати і не здаватися. Діти передають тубуси бійцям. Їхні художні витвори оборонці планують продати на аукціоні, а в торговані кошти спрямують на потреби ЗСУ. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. І на сам кінець нагадую, що в Україні діють графіки відключень світла. Зараз на екрані мапа «Укренерго», яка демонструє рівень споживання по регіонах на 17.30. У червоній зоні – Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Харківська та Житомирська області. Там рівень споживання надто високий. Енергетика закликає жителів цих регіонів вимкнути потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Радять користуватися енергозатратними приладами по черзі. І у зеленій зоні усе у межах норми. В Укренерго також нагадують, що Україна не живить тимчасово окуповані території.